qué lindo volver a la época donde salen un montón de proyectos todo el tiempo, qué bonito. Bueno, bienvenidos un día más al canal de Jungle Cryptos. Hola gente, no sé por qué hoy hice la intro al revés, no me interesa. En fin, lo que vamos a hablar hoy, gente, vamos cortito ahí al pie. Tenemos cuatro cosas que resaltar en este mismo momento. Uno, no sé qué tanto se escuchará la lluvia, porque no sé si está lloviendo o si está nevando y tengo la ventana acá al lado cerrada. Pero se escucha igual. Dos, no, no me corté el pelo todavía. Tres, si me escuchan bajo es por otras dos razones. Una es que estoy enfermo o otra es que acá es muy tarde en la noche. Son las 1 y 19 de la mañana y vos te preguntarás por qué estás grabando esta hora y yo te voy a contestar en dos minutos más. Pero la última cosita a resaltar de este video es que sí, tengo poca iluminación. Eso es porque me faltan comprar cositas de... La habitación del setup todavía, ¿sí? Pero ya va a haber mejor iluminación, ¿ok? No importa. En fin, vamos a volver al otro tema que es ¿Por qué estoy grabando esta hora? Porque estoy grabando esta hora ya que hay un proyecto que acaba de salir hace exactamente 19 minutos. Está nuevo, no. Lo siguiente está hiper nuevo. Entonces es muy lógico que yo quiera hacer este video lo más rápido posible porque así cuando vos lo veas, dentro de una hora, dentro de dos horas, dentro de diez horas... Vas a tener un proyecto hiper nuevo en donde entrar, que todos sabemos que este tipo de proyectos lo mejor es entrar lo antes posible. Sí, se puede entrar un mes después, se puede entrar un mes y medio después, pero no es lo mismo entrar un mes y medio después a entrar directamente el mismo día que salió, ¿no? O sea, eso es... Bueno, en fin, vamos al video porque vamos de lo importante. Vamos con el video del día de hoy donde te voy a mostrar un miner, porque lo podemos decir que es un miner directamente, de los más simples de lo que hemos traído un millón de veces a este canal, y este te lo traigo literalmente el mismo día que salió. Así que vamos directamente con el video del día de hoy. Muy bien gente, acá estamos directamente en lo que es la página del juego. Yo te quiero mostrar que... Bueno, acá estaba para, para acá estaba sacando dinero justamente para el eh, Acá te voy a mostrar que esto... Es la fecha en donde salió, o sea, estamos hablando de hoy mismo. Estas son la cantidad de jugadores que hay ahora mismo y estos son los NFTs que hay ahora mismo junto al depósito de BNB que hay ahora mismo. Yo le voy a dar F5 y van a ver cómo esto está subiendo poco a poco porque acaba de salir, el proyecto acaba de salir. Estos son los jugadores que hay actualmente, los NFTs, esto se va actualizando en tiempo real. Este es el, el inicio de la página, no vamos a ir a lo demás todavía porque vamos a ir primero con el white paper que es súper simple. O sea, no hay mucho que explicar, es súper súper simple, pero bueno, lo voy a explicar al fin y al cabo. Este es un miner bastante simple, de comprar NFT y ganar pasivamente. Puedes hacer interés compuesto, puedes no hacerlo, puedes tener el ROI y después hacer el interés compuesto, que es lo que generalmente se hacen estos miners. Vos ganás eh, en los primeros, si entras muy temprano, lo común es hacer interés compuesto. ¿Por qué? Porque tenés menos riesgo, total, puedes llegar a hacer el interés compuesto y después tu ROI es más corto, ¿no? Pero después, si entras uno o dos meses después a estos miners, lo que se suele hacer primero es recuperar el ROI y después hacer interés compuesto para la ganancia, ¿no? Porque primero te aseguras de que recuperas el ROI. Pero en este caso, como yo estoy entrando súper super temprano, la verdad que prefiero primero hacer el interés compuesto y después ir por el ROI más la ganancia, ¿no? Así que bueno, vale, en fin, esto no lo tiene que, no lo tiene que decir porque al fin es una estrategia, pero no importa. Vamos al, al NFT en sí, que lo quiero hacer rápido y al final me distraigo. Estos son los NFTs que vas a poder comprar, que esto es lo más simple del mundo. Primero te voy a explicar. Acá tenés la página web. El NFT está hecho en BEP20, ¿ok? En la Binance Smart Chain. Podés comprarlo con BNB. El BNB también lo puedes comprar eh, y meter dentro del juego para obtener la moneda que van a tener dentro del juego, que es con la que se vas a pagar, ¿no? Y con las que es que también el interés compuesto lo puedes hacer un poquito con descuento, porque al vos tener... Las monedas dentro del juego se te hace un pequeño descuento que ahora lo vamos a ver en el NFT Shop. Cuando vamos acá, vamos a ver que... Ok, les debería mostrar el primero que... No importa. Acá tenemos la tienda de los NFTs, ¿ok? Donde un soldado de NFT, por ejemplo, un soldato, no un soldado, pero bueno, está hecho así. Se, le, le tienen como de la, de la mafia, ¿no? Eh, por eso, mafia miner, ¿no? Bueno, en fin. El soldato sale 0.05 BNB, pero si lo compramos con M-Coin, que mafia coin... Okay. Lo vamos a comprar a 0.0475 M-Coins, que igualmente un M-Coin equivale a un BNB. Por ende hay un pequeñísimo descuento ahí, ¿ok? En el abocato pasa lo mismo, en el consigliere pasa lo mismo, en el sotocapo, en la regina, que por cierto buenos globos, en el capo también pasa lo mismo, ¿ok? Acá, bueno, 
el descuento es bastante interesante, 0,1 BNB, perdón, está bastante bien. Y van a ver que todos tienen el mismo ROI, ¿sí? De 25 a 30 días, ¿bien? Donde el daily te lo van poniendo acá al lado lo que va dando. Que el más grande que es de 2 BNB te da 0,104 M coins al día, ¿ok? Después también va a haber un NFT que es free to earn, o sea que pueden entrar free to play también. Obviamente les hace muy poco, es bastante poco lo que se hace al día, pero al fin y al cabo es gratis. Así que también van a poder entrar totalmente gratis todos los que quieran entrar, por ende, adelante nomás con eso. Y después el gameplay es lo más simple del mundo. Adquirís el NFT, lo compras y una vez le das a farmear cada 24 horas, ¿ok? Eso es lo de siempre de todos los miners, ¿ok? Acá el MCoin, como yo te decía antes, un MCoin igual a un BNB. Después el mínimo para withdrawear es 0,03 MCoin. La verdad que es bastante poco, está bastante bien. Y un 5% de fee tiene el retirar. El depósito no tiene fee, pero el mínimo para depositar, que igualmente es hiper bajo, es 0,00025 MB. Es hiper bajo y no tiene fee, ¿ok? Eh, obviamente también acá te dice que el, los, lo, ay, los withdrawals son manuales. Lo cual a mí me gusta porque si algo aprendí desde AOH y proyectos que han salido en la etapa de, de, bueno, de la baja, ¿no? de proyectos que han salido a la baja, vimos que casi todos tienen puesto que los eh, pagos sean manuales y que tengan que ser verificados por una persona, dígase dev, dígase programador o dígase quien sea, por el hecho de que así si hay algún exploit o algo lo pueden revisar y no se te lleva automáticamente la liquidez. No está la excusa típica de siempre... O sea, porque con esto ya están dando a entender que no tienen la excusa del exploit que hicieron un claim grande. Porque si hacen un claim grande, tiene que estar aprobado por ellos manualmente. Por ende, acá se, absolutamente se quitan de la posibilidad de la excusa de un exploit, de no sé qué, de que se robaron toda la liquidez porque hicieron un claim masivo. No. O porque farmearon demasiado otro juego. No. Se quitan la posibilidad. Bueno, en fin. Ahora sí, vamos a ir dentro del juego, vamos a comprar dos NFTs de 0.25 BNB y nos vamos a quedar ahí. ¿Por qué voy a comprar dos de 0.25 BNB? Me dirás tú y no compras directamente uy, y no compras directamente el de 1 BNB o el de 0.5 BNB. Bueno, y yo te voy a contestar a vos eso, no te interesa. El Soto Capo y el Consigliere dan lo mismo, pero Consigliere tiene un nombre más fachero, así que vamos directamente con eso. Bueno gente... Ahora sí, acá tenemos directamente las estadísticas de lo que es el proyecto actualmente, ¿ok? Los NFTs que tengo es únicamente por ahora el Chihuahua este que es el free, ¿ok? Tengo 0,5 BNB eh, puestos en lo que es la cuenta y por ende me podría comprar el Soto Capo. Pero como te dije, yo quiero dos consiglieres. ¿Por qué? Porque son más facheros, míralos. O nos compramos el Soto Capo. O pongo 0,5 BNB más y me compro la resina por los dos globos. No sé, cada vez dudo más. Por ahora me voy a comprar el Soto Capo. Simplemente por tener que dar un solo clic. De vago. Muy bien, tenemos el Soto Capo. Vamos ahora sí al NFT y le vamos a dar a Play. Y le vamos a dar de nuevo a Play. Y ahí ya directamente tenemos 0.2520 M Coins y tenemos 0.0120 BNBs de Chihuahua. Okay, esto es lo que nos dan nuestros NFTs. Díganme ustedes si me tenían más. Díganme ustedes si me compro la resina por los dos globos. Bueno gente, y entre otras cosas, recuerden unirse al Telegram y al Twitter de Mafia Miner para estar atento a las cosas que vayan mandando. Así que muchas gracias de nuevo por ver el video. Me voy a poner en grande, porque no me gusta que no me veas en grande. Muchas gracias por el video y nos vemos en la próxima. Espero que te haya servido. Si te metiste, deja tu comentario y podríamos estar sorteando algo, ¿no? Podríamos estar sorteando algo. Bueno, gente, me convencieron. Ya, ah, re que nadie habló. Vamos a estar sorteando un NFT de 0.05 BNB. Tengo que apuntar para allá o para acá. Bueno, vamos a estar sorteando un soldato de 0.05 BNB para que farmees directamente gratis para alguno de todos ustedes que va a estar dejando abajo en la caja de comentarios un comentario con su wallet. El único requisito es que te unas con el link que dejo en la descripción al proyecto y que con esa wallet que te hayas registrado dejes tu comentario abajo, por favor. Dejala la wallet, porque siempre se olvidan de la wallet. Siempre se olvidan de la wallet.
Y una vez dicho todo eso, ahora sí, nos despedimos. Muchísimas gracias por ver el video. Déjale tu pedazo de me gusta, déjate ese comentario, no te olvides de participar del sorteo y nos estamos viendo en la próxima. Chao, chao. Ay, ah, por cierto, este sorteo va a ser mucho más corto. Tenés 72 horas, porque en 72 horas voy a estar dando el ganador de este Miner. Así que tenés 72 horas como máximo para dejar el comentario de tu wallet. Es más, lo voy a reducir. Tenés 48 horas para dejar el comentario y tu wallet. Y hacelo antes de que te reduzca más el tiempo. Nos vemos. Chao.